kém đến với kênh Thầy Liêm hôm nay cô mời kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 tóm tắt bài 8 truyện lịch sử và tiểu thuyết Văn bản 1 đọc hiểu văn bản trang 56 đến trang 63 Văn bản 1 Quang Trung Đại Phá Quân Thanh Trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngô Gia Văn Phái Số 1 nhỏ là chuẩn bị thì các em sẽ xem lại phần kiến thức ngữ văn để vận dụng và đọc hiểu văn bản này khi đọc truyện lịch sử thì các em cần chú ý là chuyện viết về sự kiện gì, cốt truyện, bối cảnh, nhân vật chính trong chuyện liên quan như thế nào với lịch sử của dân tộc. Chủ đề, tư tưởng, thông điệp, nội dung mà văn bản muốn thể hiện. Một số cái đặc điểm hình thức nổi bật của truyện như là sự kiện, nhân vật, ngôn ngữ mang không khí và dấu ấn lịch sử. Những tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản truyện. Đọc trước văn bản quan Trung Đại Phá Quân Thanh tìm hiểu thêm thông tin về nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái Đọc nội dung giới thiệu sau đây để hiểu bối cảnh đoạn trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí ghi chép về công cuộc thống nhất của vương triều nhà Lê là tiểu thuyết lịch sử viết bằng chữ Hán theo hình thức chương hồi Tác phẩm có hệ thống sự kiện phức tạp nhằm tái hiện nhiều cái bình diện của đời sống xã hội Việt Nam từ khoảng Cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19 Kể từ khi trịnh xâm lên ngôi chúa 1767 Nguyễn Hội Quang Trung mang quân ra bắt đánh tan quân thanh xâm lược Cho đến lúc Nguyễn Ánh lên ngôi vua 1802 Bộ tiểu thuyết đã khắc họa sinh động nhiều cái hình tượng nhân vật lịch sử Mỗi nhân vật nhất là nhân vật chính Thường gắn với một tuyến truyền và sự kiện cụ thể thì văn bản dưới đây trích từ hồi thứ 14 kể chuyện vua Quang Trung mang quân ra bắt đánh tan quân Thanh và chuyện Lê Chiêu Thống cùng tôn sĩ Nghị bỏ chạy sang Trung Quốc. Thì các em quan sát tượng đài vua Quang Trung ở thành phố Hà Nội, ảnh à, nguồn Việt Nam, à, net.vn Như vậy các em à, sẽ đọc trước văn bản và tìm hiểu thông tin về à, tác giả rồi ở đây thì khi đọc truyện các em lưu ý truyện viết về sự kiện gì cốt truyện bối cảnh nhân vật chính trong chuyện liên quan như thế nào với lịch sử của dân tộc thì sự kiện ở đây truyện viết về sự kiện quan trung đại phá quân thanh năm 1789 liên quan trực tiếp đến sự kiện có thật trong lịch sử của dân tộc chủ đề tư tưởng thông điệp nội dung mà văn bản truyện muốn thể hiện Chủ đề Sự kiện lịch sử Quang Trung Đại phá quân Thanh 1789 Tư tưởng ngợi ca vua Quang Trung Nội dung Chiến thắng của Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của vua Quang Trung trước quân Thanh Một số đặc điểm hình thức nổi bật của chuyện Về sự kiện nhân vật có thật trong lịch sử Ngôn ngữ truyện thì mang cái không khí và dấu ấn lịch sử phù hợp với bối cảnh và thời đại những cái tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản truyện Ngợi ca tự hào với chiến thắng của vua Quang Trung và nhà Tây Sơn trước quân Thanh Đọc trước văn bản Quang Trung Đại phá quân Thanh tìm hiểu thông tin về nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái Là một nhóm tác giả, Việt Nam gồm 20 tác giả thuộc chính thế hệ của dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội Người đại sứ và dựng lên văn phái là Ngô Chi Thất và Ngô Trân Hai tác giả chính là Ngô Thị Chí 1753-1788 là quan thời Lê Chiêu Thấu Và Ngô Thị Du 1772-1840 làm quan dưới triều nhà Nguyễn Tiếp theo số 2 nhỏ là đọc hiểu văn bản Thì các em sẽ mở sách giáo khoa và chúng ta sẽ à, đọc văn bản này Về nội dung chính thì đoạn trích thể hiện cái vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ Trong chiến công đại phá quân Thanh Sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận bi thảm của lũ bán nước Tiếp theo câu hỏi sửa văn bản Phần 1 kể về tuyến nhân vật nào thì ở phần 1 kể về tướng nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị Hai nhỏ tấm tắt ý chính lời dụ của Quang Trung 
Thì ý chính là dù của Quang Trung đó là khẳng định chủ quyền dân tộc của nước ta Lên án tội ác của giặc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc Kêu gọi binh sĩ đánh giặc, đề ra kỷ luật rất nghiêm Tiếp theo ý nào trong lời của Quang Trung thể hiện tầm nhìn biết lo xa thì thấy trước cái việc quân thanh sau khi thua trận ác sẽ thẹn mà lo mưa báo thù Nhân dân lại khổ sở Thì để Ngô Thị Nhậm một người khéo lời lẽ ra dẹp việc binh đao Bốn cách đánh giặc của quan Trung có gì đặc biệt Thì nét à, độc đáo trong cách đánh giặc của quan Trung hoàng đế trong đại pháo quân thanh thì về quân sự chiến lược hành quân thần tốc đảm bảo yếu tố bất ngờ khả năng đánh dồn dập chớp nhoáng khiến giặc không kịp trở tay quan trung có những cái trận chiến sòng phẳng với quân thanh đánh theo lối tổng tấn công chứ không du kích như các triều đại trước đây về chính trị thì nhanh chóng lấy lòng nhân sĩ và nhân dân bắc hà lên ngôi hoàng đế sớm để thể hiện cái tính chính danh Tiếp theo ở phần 3 có thể coi là một tuyến truyện không vì sao? Thì ở phần 3 có thể coi là một tuyến truyện vì phần này đã tái hiện những cái diễn biến phức tạp của nhân vật Vua Lê. Hình dung thái độ và hành động của Vua Lê thì thái độ sợ hãi quân Tây Sơn, hành động vội vã cùng triều thần bỏ chạy. Tiếp theo câu hỏi cuối bài, một văn bản quan trung đại phá quân thanh kể về những sự kiện gì? Các sự kiện ấy liên quan đến những tuyến nhân vật nào? Thì văn bản vua qua à, văn bản quan trung đại phá quân thanh kể về ba sự kiện chính. Tướng giặc tôn sĩ nghị chủ quan thống khắc bắt nạt triều đình vua lê. Quan trung thần tốc ra bắt đánh tan quân thanh. Vua lê cùng một số triều thần chạy trốn lên biên giới phía bắc những cái tuyến nhân vật liên quan quan trung vua lê chiêu thống ngô thị nhậm tướng nhà thanh như tôn sĩ nghị sầm ghi đóng tiếp theo số 2 nhỏ đặt tên và nêu nội dung chính của mỗi phần trong đoạn trích thì ở phần 1 từ đầu đến ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân 1788, quân Thanh chiếm thành Thăng Long, bắt Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế. Phần 2 từ đoạn vua Quang Trung tự mình đốc xuất đại binh cho đến vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long rồi kéo vào thành. Cuộc hành quân và chiến thắng quan dội của Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn. Phần 3 còn lại sự thảm hại của vua Tôi Lê Chiêu Thống. Tiếp theo câu số 3, phân tích một số chi tiết trong văn bản để làm rõ cái đặc tính cách, đặc điểm tính cách của hai nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống. Thì nhân vật Nguyễn Huệ nhận được tin giặc chiếm Thăng Long giận lắm, định thân trên cầm quân đi ngay. Chỉ trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Huệ đã làm rất nhiều việc lớn như tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế, giữ lấy lòng người chiêu mộ nhân tài ra giúp nước. Đi đến đâu ông chiêu mộ binh sĩ đến đó, chính sách cũng hết sức hài hòa, lấy dân làm gốc, không bao giờ cưỡng bách dân chúng. Nguyễn Hệ, Nguyễn Huệ rất là sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người. Quang Trung có tầm nhìn vượt thời đại thật hiếm có trên đời. Ông có trí tuệ của vật vương quân biết lo xa, nhìn rõ toàn cuộc định liệu như thần. Nguyễn Huệ là người có tài dụng binh như thần. Lê Chiêu Thống thì chỉ chăm chú vào việc yến tiệc mừng, tiệc yến mừng không lo chi đến việc bất trắc, vội vã cùng bọn Lê Quỳnh Trịnh Hiến đưa Thái Hậu ra ngoài. Là một ông vua bù nhìn đặt lợi ích cá nhân lên trước lợi ích của đất nước, cấu kết với nhà Thanh để đất nước rơi vào tay của kẻ thù phương Bắc.
Tiếp theo câu 4 hãy làm sáng tỏ đặc điểm của một truyện lịch sử có cốt truyện đa tuyến qua đoạn trích chú ý các yếu tố nhân vật và sự kiện chính. Thì ở đây sự kiện từ việc quân thanh sang xâm lược đến việc Nguyễn Hoài lên ngôi vợ dẫn quân, lên ngôi vua dẫn quân đánh bại quân thanh, vua Lê Chiêu Thống và quần thần tháo chạy. Nhân vật tái hiện diễn biến phức tạp của triều đình nhân vật khác nhau, ồ của nhiều nhân vật khác nhau. Suy nghĩ tâm trạng của nhân vật Tôn Sĩ Nghị, cảm xúc suy nghĩ hành động của vua Quang Trung. Diễn biến tâm trạng cảm xúc hành động của vua Lê Chiêu Thống. Câu 5. Theo em, qua đoạn trích thì tác giả muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì, thông điệp ấy có giá trị với cuộc sống hôm nay như thế nào? Thì thông điệp về lòng yêu nước và tôn trọng lịch sử dân tộc. Giá trị được lưu giữ và phát huy, thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Câu 6. Để viết bài giới thiệu về nhân vật Quang Trung trong văn bản Quang Trung Đại phá quân Thanh thì em sẽ nêu những ý chính nào? Thì em sẽ giới thiệu khái quát thông tin về nhân vật, phẩm chất, con người và những chiến công của ông Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8 Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Riêng để được theo dõi những video tiếp theo nhé Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em